ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലവ് കെ ഷെയർ വിത്ത് രമ്യ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഓവുലേഷൻ ഡേറ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് എല്ലാവരും കുറച്ച് ഒരു വൺ വീക്കൊക്കെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ടേ എല്ലാവർക്കും ആകാംക്ഷയാണ് ഞാൻ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് അപ്പം തൊട്ടേ നമ്മൾ ഓരോ സിംറ്റംസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഓവുലേഷൻ ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ വീക്ക് തൊട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആരംഭ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഫുൾ പന്ത്രണ്ട് ഏർലി സൈൻസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രീം ടയേർഡ്നെസ് ആണ് ടയേർഡ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്തോ ഒരു തളർച്ച പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്യാൻ ഒരു മടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്യാൻ വയ്യ വയ്യ എന്നൊരു തോന്നൽ റീസൺ ഒന്നുമില്ല എന്തോ ശരീരത്തിന് എന്തോ ഒരു തളർച്ച പോലെ ആ ടയേർഡ്നെസ് ആണ് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കയറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ബ്രീത്തിങ് പ്രോബ്ലം വരും കഥയ്ക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ആരും അതത്ര ശ്രദ്ധിക്കത്തില്ല അതൊക്കെ ഈ ഇയർലി സിംറ്റംസ് ഓഫ് പ്രഗ്നൻസിയുടെയാണ് പിന്നെ ഈ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാൻസ് ചെയ്യുമ്പം കഥയ്ക്കുക പക്ഷെ അതൊക്കെ നമ്മൾ അത്ര ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന ഒരു സിംറ്റമാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസിയുടെ എക്സ്ട്രീം ടയേർഡ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡിനോടുള്ള ഒരു ഇഷ്ടം ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ചിലർക്ക് ചില ഫുഡിനോട് കഴിക്കാതിരുന്ന ഫുഡായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ തോന്നും ചിലർക്ക് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഫുഡ് അത് കഴി വേണ്ട എന്ന് തോന്നും ഇപ്പം എന്നും കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് ഇപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് എത്തരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളറിയും ആ അതിന്ന് വേണ്ട കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല മൊത്തത്തിൽ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനോട് ചിലർക്കൊരു ഇഷ്ടക്കുറവ് വരും അല്ലെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ചില ഫുഡ് അധികമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തോന്നും ഇത് രണ്ടിൽ വന്നാലും അത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു ഏർലി സിംറ്റമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത സിംറ്റം വരുന്നത് ബാക്ക് പെയിൻ ആണ് നോർമലി പീരിയഡ്സ് വരുന്ന സമയത്തും ചിലർക്കൊക്കെ ബാക്ക് പെയിൻ വരാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയുടെ സിംറ്റമായിട്ടും ബാക്ക് പെയിൻ വരും ഏകദേശം രണ്ടും ഒരുപോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പീരിയഡ്സിൻ്റെ ആണോ അത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആണോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ഈ പീരിയഡ്സ് ടൈമിൽ ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നവർക്ക് ബാക്ക് പെയിൻ വരുവാണെങ്കിൽ അത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസിയുടെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവ് ആവും ചിലർക്കൊരു ഭാരം പോലെയൊക്കെ തോന്നും ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചെറിയ പെയിൻ ഒക്കെ വരും നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും സാധാരണയിൽ പോലെ കുളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഒരു ചെറിയ പെയിൻ വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെയിനൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഭാരം പോലെയൊക്കെ തോന്നും അങ്ങനെ ബ്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് പെട്ടെന്ന് സെൻസിറ്റീവ് ആവുന്നത് ഏർലി പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഒരു സിംറ്റമാണ് അടുത്ത സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് ആണ് നിർമ്മലി പീരിയഡ്സ് ആവുന്ന സമയത്തിലും ചിലപ്പം ചിലർക്കൊക്കെ ഹെഡ് ഏക്ക് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഈ പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റമായിട്ട് വരുന്ന ഹെഡ് ഏക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ മോർണിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈവനിങ് ടൈമിങ്ങിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു വൺ വീക്കൊക്കെ പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ കുറച്ച് സമയത്തിന് ഭയങ്കര ഹെഡ് ഏക്ക് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയാണെങ്കിൽ നോർമലി ബാക്ക് പ്രഷർ കൊണ്ടും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അന്ന് നോർമൽ ചിലപ്പം പീരിയഡ്സ് ആവാനായിട്ടാണെന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ഈവനിങ് മോർണിംഗ് ടൈമിലൊക്കെ വരുന്ന ഹെഡ് ഏക്കുകൾ മെയിനായിട്ടും പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതൊരു പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ് നോസിയ അല്ലെങ്കിൽ വൊമിറ്റിംഗ് നമുക്ക് ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഛർദ്ദി ഛർദ്ദിക്കും അല്ലെ ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തി കിട്ടി ഇത്തി കിട്ടി വരും മനം മറിഞ്ഞൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും ഫുഡ് കഴിക്കാനേ തോന്നത്തില്ല എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അപ്പം ഛർദ്ദിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഛർ ചിലപ്പോൾ ഛർദ്ദിക്കത്തില്ല ഛർദ്ദിക്കാൻ വരുന്ന പോലെയൊക്കെ തോന്നും അത് കോമൺ ആയിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതാണ
അടുത്ത നമ്മുടെ സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് പിന്നെ സ്പോട്ടിങ് എന്നൊക്കെ പറയും അതായത് പീരിയഡ്സ് അല്ല വജൈനിൽ നിന്ന് ചില ഡിസ്ചാർജ് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പം ഒരു ചെറിയ സ്പോട്ട് പോലെ ബ്ലഡോ ബ്ലഡ് എക്സാക്റ്റ് ബ്ലഡിൻ്റെ ആ കളർ ആയിരിക്കില്ല കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറിലുള്ള ചെറിയ ഡിസ്ചാർജ് അത് പീരിയഡ്സ് ആവില്ല പീരിയഡ്സ് പോലെ വരില്ല ചെറിയ സ്പോട്ടായിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ അത്ര കളർ ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചുകൂടെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പോട്ടിങ് ആയിട്ട് വജൈനൽ ഡിസ്ചാർജ് വല്ലതും ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഏർലി പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആണ് അത് പീരിയഡ്സ് ആയിട്ട് ആരും കണക്കാക്കരുത് അതൊരു ഏർലി പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആണ് അടുത്ത നമ്മുടെ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രീക്വൻറ്റ് യൂറിനേഷൻ ആണ് നോർമലി നമ്മൾ പോകുന്നതിനേക്കാളും ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് യൂറിനേഷൻ നമുക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു ഏർലി പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അടുത്ത സിംറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ആണ് സാധാരണ അധികം വരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷനും ഒരു പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഹോർമോൺ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നത് കൊണ്ട് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് വളരെ റേറായിട്ടോ കാണുന്ന ഒരു സിംറ്റം ആണ് എന്നാൽ പോലും ഈ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു പ്രഗ്നൻ്റ് ആവാനുള്ള ചാൻസസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ആണ് നോർമലി മിക്കവർക്കും പീരിയഡ്സ് ടൈമിലും ഇങ്ങനെ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണെന്നുള്ള കേസിലും മൂഡ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ദേഷ്യം വരിക സങ്കടം വരിക കരച്ചിൽ വരിക അതിൻ്റെ റീസൺ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റീസൺ ഒട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാവത്തുമില്ല അങ്ങനെ മൂഡ് ചേഞ്ചസ് വരുവാണെങ്കിൽ അതും ഒരു പ്രഗ്നൻസി സിംറ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന സിംറ്റംസ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന കോമൺ സിംറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിസ്ഡ് പീരിയഡ്സ് ആണ് അങ്ങനെ പി നോർമൽ ആയിട്ട് നോർമൽ സൈക്കിളിൽ പീരിയഡ്സ് നടക്കുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡേയ്സിലൊക്കെ എല്ലാം വന്ധു ആകുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ സർക്കിൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ മിസ്ഡ് പീരിയഡ്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നൊരു കൺഫർമേഷൻ കിട്ടും അതായത് മീൻസ് നമ്മുടെ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ ഡേറ്റ് പീരിയഡ്സ് ആവാനുള്ള ഡേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് എങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു വൺ വീക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് വെച്ച് റൂം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അതിന് മുന്നേ ഉള്ള സിംറ്റംസ് ആണ് ചെക്ക് നമുക്ക് തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കി പതിനൊന്ന് സിംറ്റംസ് എന്നുള്ളത് ഈ സിംറ്റംസ് ഒന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എല്ലാവർക്കും പ്രഗ്നൻ്റ് ആകുമ്പം വരുന്ന ഏർലി സിംറ്റംസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല ചിലർക്ക് പീരിയഡ്സ് ആകുമ്പോഴും ഈ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ തന്നെ വരാം എന്നാലും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക ഇതിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് എന്തായാലും മിസ്ഡ് പീരിയഡ്സ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വൺ വീക്ക് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക വൺ വീക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വൺ വീക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ പ്രഗ്നൻസി കിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൺഫേം ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താങ്ക് യു ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലവ് കെ ഷെയർ വിത്ത് ഹിമ്മ